वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स इन अवर चैप्टर फन विद गिव एंड टेक अगेन अवर टॉपिक इज सेम एंड दैट इज वर्ड प्रॉब्लम सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्रिकेट मैच श्रीलंका मेड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन रन इंडिया हैज मेड टू हंड्रेड थर्टी सेवन रन हाउ मैनी मोर रन डज इंडिया नीड टू विन तो बेटा सबसे पहले आपको इसका सेंस निकालने की कोशिश करनी है कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में सारे बच्चे कोशिश जरूर करेंगे बेटा आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि आप लोग उसका मतलब निकालना जानते हो पता नहीं क्यों रीडिंग नहीं करते हो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम टीचर्स ने जो देखे आप लोग रीड करना आप लोग सीधे प्लस या माइनस करने की वो करते हो गेस करते हो कि प्लस करना है या माइनस करना है किसी ना किसी से पूछ के अगर ध्यान दोगे तो आप अपने आप पता कर सकते हो स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखिएगा कि श्रीलंका ने बनाए हैं 329 रन और इंडिया ने बनाए हैं 237 किसने ज़्यादा बनाए और इंडिया ने इंडिया को जीतने के लिए कितने ज़्यादा बनाने पड़ेंगे तो आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में कंपेरिजन होने लग गया हो रहा है ना कंपेरिजन श्रीलंका और इंडिया में कंपेरिजन यानी कि तुलना ही तो हो रही है दोनों के रनों की तो मैंने आपको बताया था जब भी दो चीज़ों का कंपेरिजन होता है तुलना होती है उनके बीच का कंपेयर किया जाता है तो हमेशा माइनस होता है यानी कि माइनस करना है ये बात तो फैक्ट है माइनस करना है लेकिन बड़ी चीज क्या आती है जो रन वाले क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स इसलिए मैंने क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है ध्यान से देखिएगा कि जो रन वाले क्वेश्चन होते हैं इंडिया को जीतने के लिए कितने रन बनाने हैं बताइए श्रीलंका ने अगर थ्री बनाए हैं तो ऑफ कोर्स इतना तो क्रिकेट मैच में आप जानते होंगे कि इंडिया को बनाने होंगे 330 रन्स है ना अगर इंडिया भी 329 बना दे तब तो मैच ड्रॉ हो जाएगा दैट मीन्स इंडिया को बनाने हैं 330 रन्स तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा टू विन इंडिया मस्ट मेक 330 रन्स इंडिया को जीतने के लिए सबसे पहले 330 रन बनाने पड़ेंगे तो चलिए अब स्टेटमेंट बना लेते हैं बेटा तो रन्स टू विन तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है वहाँ से हट के क्योंकि रन वाला क्वेश्चन है सिर्फ इसी क्वेश्चन में ऐसा होगा रन्स वाले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आपका अलग से बनेगा वो है रन्स टू विन श्रीलंका वाला नहीं बनेगा रन्स टू विन रन्स टू विन कितना चाहिए 330 एंड रन्स बाय इंडिया इंडिया ने बनाए 237 क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है आप माइनस करेंगे आंसर आया 93 माइनस करके आप देख लीजिएगा तो आपका स्टेटमेंट आ गया आंसर का 93 थ्री रन्स डज इंडिया नीड टू विन ये कहाँ से बनता है स्टेटमेंट्स क्या बताया था मैंने आपको स्टूडेंट्स लास्ट से हाउ मैनी को हटा दो मोर रन्स डज इंडिया नीड टू विन आप लिखोगे नाइन्टी थ्री रन्स डज इंडिया नीड टू विन बन गया आंसर है ना इजी बस रन्स वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा बेटा एक बढ़ा के थ्री हंड्रेड जितनी भी रन है एक बढ़ा के आप लिखेंगे ठीक है तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे पलक बॉट अ शर्ट फॉर रुपीज थ्री हंड्रेड फोर्टी एंड ट्राउजर फॉर रुपीज फोर हंड्रेड सेवेंटी एट हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टूगेदर तो चलिए बेटा अगर आप इसको स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे स्टेटमेंट्स मैंने आपको क्या तरीका सिखाया हुआ है जो भी आपको दिख रहा है आपको सब साफ दिख रहा है स्टेटमेंट्स में पलक एक लड़की है शर्ट खरीदी है थ्री हंड्रेड फोर्टी रुपीज में पलक ने एक ट्राउजर खरीदा है फोर हंड्रेड सेवेंटी एट रुपीज में हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड ऑल टूगेदर टोटल कितना पैसा उसने खर्च किया तो सबसे पहले बनाना है आपको स्टेटमेंट्स आप क्या करेंगे जो भी नंबर दिख रहा है उसको हाइड कर दीजिए देखिए इसको हाइड कर दिया है मैंने तो स्टेटमेंट क्या बन रहा है बताइए स्टेटमेंट बन रहा है पलक बॉट अ शर्ट फॉर यही तो बचा पलक बॉट अ शर्ट फॉर तो देखिए लिख दिया है मैंने पलक बॉट अ शर्ट फॉर उसके बाद लगाना है इक्वल्स टू और उसके बाद जो नंबर आपने हाइड किया था उसको लिख देना है थ्री ठीक इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट के लिए नंबर को हाइड कर दो तो क्या स्टेटमेंट आएगा पलक बॉट अ ट्राउजर पलग बॉट अ ट्राउजर फॉर रुपीज फोर हंड्रेड सेवेंटी एट उसको बाद में लिख देना है अब सोचना है प्लस होगा या माइनस होगा इसको आपको आता सब है बेटा अपने मन में आंखें बंद करिए और सोचिए आप मार्केट में गए आपने शर्ट खरीदी है आपने ट्राउजर खरीदा है तो टोटल आपको कितना पैसा देना है तो आपको थ्री हंड्रेड फोर्टी और फोर सेवेंटी एट से ज़्यादा पैसा देना है या कम देना है ऑफ कोर्स ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ज्यादा देना मतलब प्लस करना पड़ेगा तो देख लीजिए आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एट वन एट आ गया यानी कि एट हंड्रेड एटीन स्टेटमेंट आ जाएगा आंसर का रुपीज एट हंड्रेड एटीन उसके बाद आगे का स्टेटमेंट कहाँ से देखेंगे क्वेश्चन से 
अपने हाउ मच को हटा के मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर 818 मनी शी स्पेंड ऑल टुगेदर तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेबी इज 15 ईयर ओल्ड तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा स्टूडेंट्स 15 को हाइड कर दो क्या बन गया बेबी इज ईयर्स ओल्ड बेबी इज ईयर्स ओल्ड इक्वल्स टू 15 her brother is 42 year old. Iska bhi banaiye 42 ko hide kar do. Kya bana? Her brother is years old. Her brother is years old. 42. Hai na? How much younger is baby? Younger matlab chota. Kitna chota hai baby apne bhai se. Again kya ho raha hai bita? Comparison. Dono ki age mein. Dono ki umbra mein comparison ho raha hai. Tulna ho raha hai. To kya ho ka? Minus. बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे आई का आंसर 27 तो ये हो गया 27 इयर्स यंगर बेबी देन हर ब्रदर और ये स्टेटमेंट्स मैंने मैजिकली नहीं लेके आया कहां से लाया लास्ट स्टेटमेंट से हाउ मच की जगह आ जाएगा आपका आंसर यानी कि 27 27 इयर्स यंगर इज बेबी देन हर ब्रदर है ना इजी बहुत ही अच्छा तरीका है बेटा आप लोगों के लिए ये अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए नेक्स्ट है रीना नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग ऑफ हर हाउस लास्ट मंथ रीडिंग वाज 345 यूनिट दिस मंथ रीडिंग इज 485 यूनिट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड शी स्पेंड इन वन मंथ अब आप बोलोगे पता नहीं ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है मैं आप लोगों की साइकोलॉजी अच्छे से जानती हूं स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन को देखते ही परेशान हो जाओगे परेशान नहीं होना है आपको आपको सिर्फ क्या करना है चलिए सपोज करिए आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं आपको क्या परेशानी होती है पढ़ने में वैसे पढ़ने की कोशिश करनी करनी है आपको फिर भी मैं आपको सिखा देती हूं कि डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में अगर आप आ जाएंगे तो 345 को हाइड कर दीजिए कर दिया हाइड तो क्या बनेगा स्टेटमेंट्स पढ़िए लास्ट मंथ रीडिंग वाज तो देखिए स्टेटमेंट क्या बन गया लास्ट मंथ रीडिंग वाज इक्वल्स टू 345 ठीक है वैसे ही दूसरा स्टेटमेंट के लिए 485 को हाइड कर दीजिए क्या बना स्टेटमेंट पढ़िए बताइए दिस मंथ रीडिंग इज दिस मंथ रीडिंग इज ठीक है स्टूडेंट्स तो दोनों रीडिंग आ गई है आगे पूछा है आपसे हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड शी यूज इन वन मंथ एक महीने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई बेटा आप लोग क्या करेंगे आप, आपके घर के बाहर एक मीटर लगा होगा इलेक्ट्रिसिटी का आप अपनी मम्मी की या पापा की हेल्प से जाएंगे और हेल्प से उनके साथ रहिएगा और उसमें ध्यान से देखना वहां पे ना ये यूनिट्स होती हैं ये यूनिट्स लास्ट में एक बॉक्स होता है उस बॉक्स के अंदर ये यूनिट लिखी होती हैं तो वहां से आप प्रैक्टिकली इसको समझ भी जाएंगे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है सारे क्वेश्चन का सेंस तो आपको समझ में आता है एज का हो गया इससे पहले रन्स का था इससे पहले शॉपिंग का था ये सब आपको पता है इसको पता करना है तो आप मम्मी के साथ या पापा के साथ रीडिंग जरूर देखिएगा बेटा रीडिंग कहां पे लिखी होती है और इसी रीडिंग से आपका बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है तो चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं तो लास्ट मंथ की रीडिंग थी 345 यूनिट और इस मंथ की रीडिंग है 485 यूनिट तो कितनी ज्यादा उसने बिजली यूज की कंपैरिजन अगेन कंपैरिजन लास्ट मंथ में कम थी इस मंथ में ज्यादा हो गई कितनी ज्यादा हो गई तो क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग हम लोग करेंगे माइनस जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग जब भी कंपैरिजन करते हैं डू ऑलवेज सबट्रैक्शन तो 485 आ गया आपके पास 140 तो इसका स्टेटमेंट कहां से बनेगा स्टूडेंट्स आप बताइए स्टेटमेंट्स बनेगा आपका यहां से 140 रुपीस आएगा नहीं इयर्स आएगा नहीं रन आएगा नहीं क्या आएगा यूनिट इस क्वेश्चन में यूनिट की बात हो रही है तो 140 यूनिट हाउ मच की जगह आ गया 140 यूनिट आगे ये लेवल ये वाली लाइन आप लिख लेंगे इलेक्ट्रिसिटी electricity did she use in one month तो यह आपका आ गया answer तो ध्यान रखिए का student बिल्कुल यह ही format आपका होना चाहिए एक तो दो statements बनने चाहिए और उसके बाद उसको solve करके एक answer statement बनना चाहिए आज के लिए इतना ही thank you very much बेटा